இந்த ஆட்சி முழுமையாக ஐந்து ஆண்டுகள் நீடிக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இந்த ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகள் நீடிக்குங்கிறத விட நீடிக்காமல் இருக்கிறது தான் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திலிருந்து தொடர்ந்து தமிழாக வந்து என்ன எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்கார் முப்பத்தி ஐயாயிரம் போராட்டம் நடந்திருக்கு இது ஒரு சாதனையா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசோட உழவு தலையீடுகளுக்கும் எதிராக ஒரு குரலை கூட எழுப்ப ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் முதுகலும் பெற்றவர்கள் தான் அதிமுக எம்பிகள் தமிழ்நாட்டோட நீட் பிரச்சனைக்கு பேசின கிடையாது ஹைட்ரோ கார்பன் பிரச்சனைக்கு பேசினது கிடையாது அனிதா இறந்தப்ப பேசல அனித கிருஷ்ணன் அவர்கள் தூக்கு கயிறு எல்லாம் காட்டினாருங்க அங்க போய் அந்த அரசாங்கத்தை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா இங்க வந்து பதிமூணு பேரை துப்பாக்கி சூட் நடத்தினாங்க அந்த அந்த இதுக்கான நீதி கேட்டாங்களா அனிதா அங்க இறந்து போனாப்புல அதுக்கு வந்து நீதி கேட்க முடிஞ்சா திரு பாலாவுக்கும் சீமானுக்கும் சீமான் தம்பிகளுக்கும் என்ன பிரச்சனை ஆடு மாடு மேய்க்கிறது வந்து பிரதானமா அரசு வேலை ஆக்குவேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து தேவையான தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் பிற்போக்கு தான் நிச்சயமா நிச்சயமா சீமான் பிற்போக்கு அது எட்டு ஆண்டு காலம் வந்து ஆட்சியில் இருக்க ஆளுங்கட்சியை விமர்சிக்க திராணி அதுவும் ஜெயலலிதா இருக்கும் போது ஜெயலலிதா விமர்சிக்கிறதுக்கு திராணியே இல்லாத ஒரு ஆள் வரிசையில் வந்து கமல்ஹாசன் மாதிரி தான் சீமானும் ஒவ்வொரு படிப்பையுமே திசை திருப்பி வந்து அப்படிதான் பேசி இருக்கிறாரு திரு சீமானுக்கு பணம் கொடுத்தா ராஜபக்ஷேவே கூட ஈழ தந்தை நல்லா சொல்லுவாரு அப்படின்னு கூட பதிவு கண்டிப்பா யாரு பணம் கொடுக்கறாங்க முதல்ல சீமானுக்கு பணம் ராஜபக்ஷ கொடுத்தா ராஜபக்ஷேவே ஈழ தந்தைன்னு சொல்லுவாரு ஆமா பிரபாகரனை வந்து தீவிரவாதி எல்டிடிய தடை செய்யணும் சொன்ன ஜெயலலிதாவை வந்து ஈழ தாய்னு சொல்லும் போது ஏன் அவரை வந்து இவர் சொல்ல மாட்டாரா என்ன ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் எழுத்தாளரும் திராவிட இயக்க சிந்தனையாளருமான திரு பாலா நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பாலா சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் திமுக மிகப்பெரிய வெற்றி திராவிட இயக்கத்தின் ஒரு பெரிய கட்சி இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கு அதில் உங்களுடைய பங்கும் இருக்கிறது அப்படின்னு நான் ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்த அடிப்படையில் சொல்கிறேன் கனிமொழியுடைய வெற்றிக்காக நீங்கள் நிறையா காலத்தில் இருந்து செயல்பட்டீங்க அதெல்லாம் பார்த்தோம் திமுகவின் இந்த மிகப்பெரிய வெற்றியை மக்கள் கொடுத்திருக்காங்க திமுகவுக்கு இது எப்படி மோடிக்கான எதிர்ப்பாலையில் கிடைக்கப்பட்ட வெற்றின்னு ஒரு சிலரெல்லாம் விமர்சனம் பண்ணுறாங்க உண்மையிலே திமுக தான் அடுத்த மாற்றுன்னு தமிழக மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் ஆமாம் அதுதான் திமுக மேலே இருக்க நம்பிக்கையை தான் இந்த தேர்தலுடைய முடிவுகள் வந்து காட்டிகிட்ருக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்த தேர்தலே முழுக்க முழுக்க மோடி என்கிற ஒரு அதை என்ன அது மத மதத்தின் பெயரால் அரசியல் செய்துகின்ற ஒரு சர்வாதிகார போக்கு கொண்ட ஒரு தலைவரை வீழ்த்த வேண்டும் என்பது தான் தமிழக மக்களுடைய முதல் கண் பிரதான குறிக்கோள் அதுதான் மோடியே வீழ்த்தணும் இந்த பாஜக அரசை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பணும் அதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுத்தணும் அது தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை நலன்களை பாதுகாக்க தவறி அதனை வந்து மோடி ஆட்சியின் கீழ் வந்து அடமானம் வைத்த இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களையும் பன்னீர்செல்வத்தையும் வீட்டுக்கு அனுப்பணுங்கிறதா எங்களுடைய பிரதான குறிக்கோள் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் வாங்கியிருக்கிற வாக்குகள் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் எங்கள் மீது திமுக மீது வைத்திருக்கின்ற அபாரமான ஒரு நம்பிக்கை முழு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை தான் தேர்தல் முடிவுகள் வந்து காட்டுது பாசிச ஆட்சியை அடியோட வேரோட அவங்க வெளியேற்றணும் அதே மாதிரி அடிமை ஆட்சியும் வெளியேற்றணும்னு முயற்சி பண்ணிங்க ரெண்டு விஷயத்திலுமே நீங்க தோத்து போயிட்டீங்க ஆனா நீங்க ஜெயிச்சிருக்கீங்க அது மட்டும் தான் உண்மை ஆமா இதை எப்படி பாக்குறது இல்ல இது வந்து எப்படி அப்படின்னா இப்போ தேசிய அளவுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற பல்வேறு மாநிலங்கள்ல ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகள் இருந்துட்டு இருந்தது இப்ப தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மையத்துல வந்து மோடி ஆட்சியை வீழ்த்தணுன்ற வீழ்த்தணுன்ற ஒற்றை குறிக்கோள்ல நம்ம எல்லாம் செயல்பட்டோம் அதுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆதரவு கொடுத்தாங்க ஆனா பிற இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மோடி ஆட்சியின் மீது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எதிர்பிரச்சாரம் அல்லது ஒருங்கிணைத்தல் வந்து முறையாக வந்து அங்கே நடைபெறலை ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த பகுதிகள்லாம் வந்து எதிர்கட்சிகள் பெரும் வெற்றியை பெற முடியவில்லை அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்புறம் இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடைத்தேர்தல்களில் மிகவும் ரொம்ப குறிப்பாக ஆளுங்கட்சி வந்து தேர்தல் ஆணையம் மத்திய அரசு எல்லாம் கூட்டு சேர்ந்து அதில் வந்து பணபலத்தை வந்து பயங்கரமாக வாங்கி இறச்சிருக்கிறாங்க அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 
இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ ஜெயிச்ச அந்த பன்னெண்டு பதிமூணு தொகுதியுமே அதிமுகவோட தொகுதிகளை தான் நாங்கள் மீட்டு எடுத்துருக்குறோம் சரி அப்படி பார்த்தா இந்த இதுலேயும் வந்து பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு வெற்றி தான் ஆனால் அந்த வெற்றியினோட தொடக்க புள்ளியாக தான் இருக்குது இனி அடுத்து வரப்போகிற இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் வந்து இந்த ஆட்சி வீட்டுக்கு போகுமான்ற உங்களுடைய கேள்விக்கான விடை வந்து தெரிஞ்சிடும் இல்லை கணிசமான இடங்களில் திமுக அதிகப்படியான இடங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கு இடைத்தேர்தலில் முறைகேடு நடந்திருக்குன்னா திமுக இத்தனை சீட்டு அதிகப்படியான சீட்டை நீங்கள் இப்போ வந்து பொது தேர்தலாக நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சட்டமன்றத்துக்கான பொது தேர்தலும் இப்போ மக்களவை தேர்தலோடு சேர்ந்து அந்த மாதிரி நடந்துருச்சுன்னு சொன்னால் சட்டமன்ற தேர்தல்லையும் வந்து திமுக வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கும் இங்கே வந்து நம்ம எப்படி வந்து ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்கிறோமோ அதே மாதிரியான ஒரு வெற்றியை வந்து சட்டமன்ற தேர்தல்லையும் இருந்திருக்கும் ஆனால் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு தொகுதிக்கு நடத்துகிறேன் பதினெட்டு தொகுதிக்கு நடத்துகிறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை அலைக்கழித்து எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி உருவாக்கி அந்த வெற்றியை வந்து அவர்கள் பெற்றார்கள் மக்களவையில் திமுக காங்கிரஸுக்கு போட்ட மக்கள் இங்கே ஆட்சி மாறணுன்றதுக்காக போடலை இல்லை அதுதான் ஆட்சி மா பட்டவர்த்தனமாக தெரியுது அது ஆட்சி மாறணுன்றதுக்காக தான் வாக்களித்தாங்க மக்கள் அதில் வந்து மக்கள் மேலே வந்து நம்ம குறை சொல்ல விரும்பலை ஆனால் இங்கே இருக்கிற அதிமுக அரசு தேர்தல் ஆணையம் மத்திய பாஜகவினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடைத்தேர்தல்களில் வந்து பல்வேறு முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டு அதில் வந்து பணமோ அந்த அதிகாரத்தை துஷ்பிரயம் பண்ணியோ அந்த மாதிரியான வெற்றி தான் அவங்க வெற்றி இடைத்தேர்தலில் மட்டும் ஆமாம் அதிக மக்களவை தேர்தலுக்கு பொருந்தாதான் இல்லை உங்களுக்கு அந்த கேள்வி அவங்க எதிர்கட்சிகள் தான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு நாலு தொகுதியில் தேர்தல் அப்படின்னு வைக்கும்போது அந்த இடத்துல இருந்து அவங்களோட முழு கவனமும் அதில் தான் செலுத்துவாங்க சரி இப்போ த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு முழுக்க மக்களவை தேர்தல் நடந்தது அப்போலாம் அவங்களால இங்கே கவனம் செலுத்தணும் அங்கே கவனம் செலுத்தணும் இல்லை த்ரூ அவுட் எல்லா தொகுதியும் அவங்களுக்கு முக்கியம் வந்து இது பண்ணாங்க அந்த இடத்துல வந்து மக்களோட ஓட்டு திமுக மேல இருக்க நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வெற்றி பெற்றது ஆனால் இங்கே நாலா பிரித்து வச்சது பதினெட்டா பிரித்து வச்சது அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த இடத்துல வந்து அவங்க நம்ம வலுவான அவங்க அமைச்சர்களெல்லாம் முழு நேரமாக அங்கேயே செயல்பட வைத்து அதுக்கான பணபலமோ தேர்தல் ஆணையமோ மத்திய அரசோட இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எந்தெந்த இடத்துல பண விநியோகம் பண்ணாங்களோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களில் ஈடுபட்டுருக்குறாங்க அதிகார துஷ்பிரயத்தை முறைகேடுகளில் அங்கெல்லாம் வந்து இந்த தேர்தல் ஆணையம் பறக்கும் படையினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரையும் பிடித்ததாகவோ அல்லது அவங்க மேலே கைப்பற்றப்பட்டோ அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுத்ததா எதுவுமே கிடையாது மாற்றா வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமுக மேலே அவங்க வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் அவங்கள வந்து கட்டம் கட்டி அல்லது அவங்களுக்கு வந்து இடையூறு ஏற்படுத்தி வெற்றியை வந்து எந்த வகையிலலாம் தடுக்கலாம்னு தான் முயற்சி பண்ணாங்க மக்களுக்கு திமுகவின் மீதான பார்வை எப்படி இருக்கு ஏன்னா நீங்க களத்துல ரொம்ப கிரவுண்ட் லெவல்ல போய் வேலை செஞ்சிருக்கீங்க என்ன சொன்னாங்க மக்கள் இல்ல மக்களுக்கு வந்து திமுக மேலதான் மதிப்பு நம்பிக்கை எல்லாமே அதிகமா இருக்கு ஏன்னா இப்ப களத்துல வந்து நாங்க உதாரணமா இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி தூத்துக்குடியில வேலை பார்த்தோம் அப்போ அங்கே வந்து ஒரு அந்த தூத்துக்குடி பாராளுமன்ற தொகுதியில் வந்து நானூற்றி மூணு ஊராட்சிகள் இருக்குது இப்போ இந்த ஊராட்சியில் வந்து நாங்கள் பெரும்பகுதி ஊராட்சி கூட்டங்களுக்கு போகிறப்ப எல்லாமே மக்கள் வந்து இந்த ஆட்சியை வந்து அகற்றணும் இந்த ஆட்சி வந்து நீடிச்சிச்சுன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டோட நலனை வந்து பெரிய வகையில் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுவும் அங்கே வந்து குறிப்பாக வந்து ஸ்டெர்லைட் போன்ற இந்த நச்சு தொழிற்சாலைகள் அது மக்களுக்கு எத்தனை விதமான கேடு ஏற்படுத்தியது அந்த சூழ்நிலையில் வந்து மக்களின் பக்கம் நிற்காமல் அந்த முதலாளிகளின் பக்கம் நின்று எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து ஒரு பதிமூணு பேரை வந்து தமிழக மக்கள் வந்து சுட்டு வீழ்த்தியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இதுக்கு நீதி கிடைக்கணும்னா திமுக தான் வரணும் திமுக தான் வெற்றி பெறணுன்ற முழு நம்பிக்கையோடு அதுபோக மேலும் பல்வேறு இடங்களில் வந்து பார்த்தோன்னா குடிநீர் பிரச்சனைகள் நீட் தேர்வு பிரச்சனை வேலையில்லா திண்டாட்டம் இப்படி இந்த அரசு மீது பல்வேறு அவநம்பிக்கைகள் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது அதுவும் போக வந்து கோயில்பட்டியம் போன்ற நகரங்கள்லாம் வந்து அந்த சிறு குறு தொழிற்சாலைகள் வந்து மூடப்படுகின்ற சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு ஏன்னா அந்த ஜிஎஸ்டியோட அமலாக்கத்தினால ஸோ அதனால் மக்கள் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா இங்கே மாற்று அதே மாதிரி மோடியை வந்து எதிர்த்து வீழ்த்தக்கூடிய சக்திங்கிறது வந்து இங்கே வந்து தலைவர் தளபதி அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது திமுகவால் மட்டும்தான் இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்சி மாற்றத்தையும் ஒரு நம்பிக்கையும் கொண்டு வர முடியுன்ற அடிப்படையில் மக்கள் வந்து திமுக மேலே அபரிவிதமான நம்பிக்கையில் இருந்தாங்க ம் இன்றைய தினம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கலைஞருடைய அகவை தொண்ணூற்றி ஆறு எப்படி இருக்குது மக்களுடைய பார்வை திரு கலைஞர் மீது ஒரு போற்றப்பட வேண்டிய ஒரு தலைவர் தான் நாட் ஒரு மூத்த முன்னோடி ஒரு தலைவர் அவர் இன்னைக்கு மக்கள் எப்படி கொண்டாடுறாங்க அவருடைய இல்லை அதாவது தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்
தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எந்தெந்த திட்டங்களெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்களோ அது காலம் கடந்து இந்தியா வந்து அந்த திட்டங்களை சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதற்காக பின்பற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்குது இன்னைக்கு வந்து அவர் மறைந்து விட்டார் ஆனாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டில் அந்த பதினாலு வயது இளைஞன் எந்த கோரிக்கைக்காக பொது வாழ்க்கையில் நுழைந்து கொடி பிடித்தாரோ இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் இல்லை ஆனால் அவருடைய குரல்களாக இன்று முகநூல்லையும் ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர்னு அவருடைய குரலாக இன்றைக்கு இந்த மத்திய அரசோட மும்மொழி த கொள்கையை வந்து எதிர்த்து வலுவான குரலாக வந்து திமுக வந்து கொடுத்தது அதன் அந்த அதுக்கு செவிசாய்க்கும் வகையிலே இன்றைக்கு பாஜக அரசு வந்து இது வந்து டிராஃப்ட் மட்டும்தான் இதை வந்து நாங்கள் கட்டாயப்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வாழும்போது எப்படி அரசியல் களத்தில் வந்து வெற்றி கண்டாரோ அதே மாதிரி மறைந்த பின்னும் தனது வெற்றியை நிலைநாட்டி கொண்டே இருக்கிறார் தலைவர் கலைஞர் அவருக்கு எனது முதல் வணக்கம் இன்னைக்கு உங்களுடைய அந்த பேட்டி மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறோம் கலைஞருடைய இடத்தை திரு ஸ்டாலின் நிரப்பி விட்டாரா நிரப்பி கொண்டு தான் இருக்கிறாரா ஆமாம் அதாவது தலைவர் இப்போ திமுக இயக்கத்தில் இந்த ஒரு நாலு தலைவர்களுக்குமே ஒரு தனித்துவம் இருக்கிறது வேறு உலக வரலாற்றில் வந்து இதை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துக்கு தான் இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒப்பீடு வந்து பார்த்தா ஏன் அப்படின்னா கம்யூனிச சித்தாந்தம் அந்த தத்துவத்தை கொடுத்த மார்க்ஸ் என்கிற உன்னதமான ஒரு தலைவர் மார்க்ஸனும் எங்கல்ஸ் அவர்களும் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த கம்யூனிச தத்துவத்தை உலகங்களும் பரப்புவதற்கு காரணமாக இருந்தார்கள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து திராவிட கொள்கை முற்போக்கு சுயமரியாதை கொள்கையை வந்து தந்தை பெரியார் அவர்களும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் வந்து அதை வந்து தொடர்ந்து பரப்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க மக்கள் மத்தியில் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து கம்யூனிச சித்தாந்தத்திலேருந்து லெனின் வந்து எந்தெந்த கொள்கையெல்லாம் மார்க்ஸ் அவர்கள் கொடுத்தார்களோ அது செயல் வடிவம் கொடுக்கற இடத்துல வந்து லெனின் இருந்தது மாதிரி இங்கே தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இருந்தாங்க அங்கே வந்து லெனினுக்கு அடுத்ததாக ஒரு இரும்பு தலைவர் ஸ்டாலின் உருவானது மாதிரி இங்கேயும் வந்து தலைவர் த கலைஞர் அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு எலும் இரும்பு தலைவராக தளபதி அவர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க அதே தலைவருடைய செயல்பாடு மாதிரியே இன்றைக்கி வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் தோல்வி தேர்தல் முடிவுகள் வந்த சமயம் திமுக வந்து தோல் தோல்வி அடைந்தது அந்த சமயத்தில் வந்து தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்ட்ட வந்து பேட்டி எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த தேர்தல் தோல்வி இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு தலைவர் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் இல்லாத முதல் சட்டமன்றமாக இந்த சட்டமன்றம் உருவாக போகுதே அப்படிங்கிறதான் எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் அப்படின்னு வந்து தலைவர் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் நாடாளுமன்றத்தில் கம்யூனிஸ்ட் இல்லாத ஒரு நாடாளுமன்றம் உருவாகிவிடுமோ என்ற அச்சத்தை போக்கி அவர்களுக்குமான பிரதிநிதித்துவத்தை நான்கு பேரை வந்து இங்கே வெற்றி பெற செய்து அங்கே அனுப்பியிருக்கிறார் ஸோ தலைவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை தான் தளபதி அவர்கள் வந்து செயல் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க கம்யூனிஸ்டை அங்கீகரித்ததே திரு ஸ்டாலின் தான் சொல்கிறீங்களா இன்னைக்கு அங்கீகரித்ததுன்னு சொல்லலை அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் தளபதி அவர்கள் சரி புரட்சியாளர் ஸ்டாலினோட திரு திமுக தலைவர் தளபதி ஸ்டாலினை நீங்கள் ஒன்றுபடுத்தி பேசுகிறீங்க புரட்சியாளர் ஸ்டாலின் தன்னுடைய இலக்கில் கண்டிப்பாக ஒரு குறியாக வெற்றி பெற்றிருக்காரு ஆனால் திரு ஸ்டாலின் பாருங்க பாஜகவையும் வீழ்த்த முடியல இங்கே இருக்கிற நீங்க சொல்ற அடிமை அதிமுக அரசையும் வீழ்த்த இலக்கில் வந்து நிச்சயமா தளபதி அவர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா திராவிட திராவிட கொள்கையோட முக்கியமான பிரதானமாக என்னன்னா மதத்தின் பெயரால் அரசியல் செய்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மண்ணில் இடம் கொடுக்கவே கூடாது மதத்தின் பெயரால் இருக்கக்கூடிய மூட பழக்க வழக்கங்களை வந்து ஒழிக்கணுங்கிறதான் இந்த திராவிட கொள்கையோட பிரதானமா பிரதானமான ஒரு சித்தாந்தம் அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மத்திய அரசாங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போதும் தேர்தல் ஆணையம் இவ்வளோ ஆதரவு கொடுக்கும்போதும் மாநிலத்திலையும் இங்கே அவர்களுடைய பி டீம் ஆட்சியில் இருக்கும்போதும் பாஜகவுக்கு எதிராக அதாவது இந்தியா முழுவதும் எல்லா தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்று அதாவது மேற்கு வங்கத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ராஜஸ்தானில் மத்திய பிரதேசில் தெலுங்கானாலன்னு எல்லா இடத்துலையும் கர்நாடகா வரைக்கும் இருக்கிறாங்க ஆனால் தமிழ்நாடு வந்து இது பெரியார் மண் இங்கே வந்து காவிகளுக்கு இடமில்லை அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப வலுவாக பதிவு செஞ்சுருக்கிறாரு அதுக்கு கடுமையான உழைப்பு உழைத்திருக்கிறார் அதனால் வந்து இந்த மோடி அமித்ஷான்ற இந்த வலுவான கூட்டணியை இந்தியாவில் எதிர்க்கக்கூடிய ஒரே இரும்பு தலைவர் தலைவர் தளபதி அவர்கள் தான் அதற்கனால தான் நான் அந்த ஒப்பீடை வந்து நான் செஞ்சேன் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு பேர் போயிட்டு இப்போ என்ன பண்ணிட முடியும் ஏற்கனவே முப்பத்தி ஏழு பேர் ஒன்றுமே பண்ணலன்னு தான் நீங்கள் குற்றச்சாட்டாக வச்சுருந்தீங்க இப்போ இவங்க திமுகவினுடைய முப்பத்தி ஏழு ப்ளஸ் பாண்டிச்சேரி முப்பத்தி எட்டு பேர் என்ன பண்ணிட முடியும்னு கேட்குறாங்களே இல்லை நிச்சயம் அதாவது இந்த ஐந்து ஆண்டு காலம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அவங்க வந்து அந்த அதிமுக எம்பிக்கள் யாருமே அது வந்து குறிப்பா வந்து அங்க
பல மோசமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்காங்க அந்த பார்லிமெண்ட்டில் போய் பேசுனது கிடையாது தமிழ்நாட்டோட நீட் பிரச்சனைக்கு பேசுனது கிடையாது ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு பிரச்சனைக்கு பேசுனது கிடையாது இப்போ இங்கே அனிதா இறந்தப்ப பேசல இந்த மாதிரி நம்ம நவநீத கிருஷ்ணன் அவர் நவநீத கிருஷ்ணன் அவர்கள் தூக்கு கயிறுலாம் காட்டினாருங்க யார் இல்லை இல்லை அதாவது நவநீத கிருஷ்ணன் தூக்கு கயிறு காட்டுற காட்டி என்ன பண்ணார் அதனால என்ன நடந்ததுங்க அங்கே போய் அந்த அரசாங்கத்தை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு பேரை துப்பாக்கி சூட்டு நடத்தினாங்க அந்த ப அந்த இதுக்காக நீதி கேட்டாங்களா அனிதா அங்கே இறந்து போனாப்புல அதுக்கு வந்து நீதி கேட்க முடிஞ்சா ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திலிருந்து தொடர்ந்து தமிழாக வந்து என்ன எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்காரு முப்பத்தி ஐயாயிரம் போராட்டம் நடந்திருக்கு இது ஒரு சாதனையா இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசோட உளவு தலையீடுகளுக்கும் எதிராக ஒரு குரலை கூட எழுப்ப ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் முதுகலும் பெற்றவர்கள் தான் அதிமுக எம்பிகள் நீங்க பாருங்க இன்னைக்கு வந்து இப்ப இந்தி பிரச்சனையிலேயே இங்க நாங்க கொடுத்த குரலுக்கு வந்து மத்திய அரசு செவி சாச்சிருக்கு இந்த முப்பத்தி எட்டு எம்பியை வச்சு நாளைக்கு நாங்க அங்க கொண்டு வர போற சட்டத்தையோ தீர்மானத்தையோ எங்களால் வந்து வீழ்த்த முடியுமா அப்படின்னா அது கஷ்டம் ஏன்னா தனி மெஜாரிட்டியில் இருக்காங்க ஆனால் அதற்கு எதிரான வலுவான குரலாக நிச்சயம் வந்து மாநிலங்களிலையும் சரி மக்களவையிலையும் சரி கண்டிப்பாக திமுகவோட குரல் வந்து ஒழிக்கும் தமிழர்களுடைய குரலாக எதிர்ப்புறம் முன்னூத்தம்பது பேர் உட்கார போகிறாங்க அதை மீறி இந்த முப்பத்தி ஏழு பேரால் எங்களால் பாருங்க நீங்க அப்படின்றீங்க அந்த நிச்சயமா ஏன்னா இந்தியா முழுவதுமாக இந்த இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது மாநிலமாக அல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலத்தில் இருபத்தைந்து மாநிலமாக இருக்கும் போதெல்லாமே அந்த ஒட்டுமொத்த மாநிலங்களும் வந்து ஒரே ஆன நிலைப்பாடுகளை எடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல இந்தியாவில வந்து எந்த ஒரு மாநில இயக்கமோ இந்திய திணிப்பை வந்து எதிர்க்கல மத்திய அரசாங்கத்தோட அந்த அதனது அந்த ஒரு மாநில சுயாட்சிக்கு எதிரான ஒரு கொள்கையை வந்து யாருமே எதிர்க்கல ஒற்றை ஆளாக தமிழக தலைவராக பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் வந்து அன்றைக்கு இருந்த மத்திய அரசை வந்து எதிர்த்து போராடி அதில் வெற்றியும் பெற்றார் அதே மாதிரி இங்கே எண்ணிக்கை முக்கியம் கிடையாது எண்ணம் தான் முக்கியம் அது திமுக இதற்கு முன்னும் பல முறை வந்து அதை வந்து செயல் வடிவத்தில் காட்டியிருக்கு மீண்டும் நாங்கள் வந்து நிச்சயம் காட்டுவோம் திருமதி கனிமொழி அவர்கள் எம்பி ஆகிட்டாங்க இப்போ நீங்க அவங்களுடைய வெற்றிக்காக பாடுபட்டவங்க அதனால நான் கேட்கறேன் சமீபத்தில் வெற்றி பெற்ற பின்பு தூத்துக்குடி போன திருமதி கனிமொழி அவர்கள் வந்து அம்பேத்கர் அதாவது பெரியார் சிலை அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கிறாங்க பக்கத்தில் இருக்க அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கல இது மிகப்பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஏன் வந்து இதை தவிர்த்திருக்காங்க அவங்க வந்து எல்லா சிலைக்குமே மாலை அணிவித்தார் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவிச்சாங்க அம்பேத்கருக்கு அணிவிச்சாங்க அண்ணாவுக்கு அணிவித்தார்கள் அங்க இருக்க ஜோஸ் பெர்னாண்டஸ்க்கு அணிவிச்சாங்க முத்துராமலிங்க தேவருக்கு நான் தான் தவறா கேட்கறோம் காமராஜருக்கு அணிவி எல்லாத்துக்குமே அணிவிச்சாங்க இல்ல நான் தான் தவறா கேட்கறோம் இல்ல எல்லாத்துக்கும் அப்படி ஒரு செய்தி அது வந்ததுனால தான் நான் அந்த கேள்வி அது வந்து தவறான செய்தி எல்லா எல்லா தலைவர்களுக்கும் மாலை <laughs> 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 அங்கே என்ன எழுப்பப்பட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த தேர்தல் வெற்றி எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு நான் என்ன சொன்னேன் இந்த தேர்தல் வெற்றிங்கிறது முழுக்க முழுக்க ம மத அடிப்படையிலான மோடி அவர்களை சர்வாதிகாரம் பொறிந்த பொதிந்த ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமான ஒரு தலைமையை வீழ்த்தணுங்கிறதா அதனால் எங்கள் எம் திமுக மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற ஒரு மக்கள் வாக்களித்ததை தான் நான் சொன்னேன் அப்போ வந்து மக்கள் நீதி மையமும் நாம் தமிழரும் வாங்கின வாக்கு சதவீதத்தை பற்றி கேட்டாங்க அதை பற்றி நான் கருத்து சொல்ல விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அது மாதிரி நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி தான் இப்படி ஒரு கேள்வியாக நான் கேட்க இல்லை 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 நான் நிச்சயம் அங்கேயும் வந்து இதை சொன்னேன் சொன்னோன்னா அவங்க மீண்டும் வந்து சொன்னாங்க ஏன் நாம் தமிழரை வந்து இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நாம் தமிழர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிற்போக்கான ஒரு எண்ணம் கொண்ட தமிழகத்தின் வரலாறை இதை வந்து முறையாக தெரியாத ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் வந்து அவங்கள மேலே வந்து ஒரு கருத்து குற்றச்சாட்டு வந்து நான் வைக்கிறேன் பதினஞ்சுல இருந்து இருபது லட்சம் பேர் அவங்க வாக்களிச்சிருக்காங்க இந்த முறை அவங்களும் பிரதிநிதித்துவம் அடைஞ்சிருக்காங்க அதாவது பிரதிநிதித்துவம் அடையற அளவுக்கான போராட்டத்துல அவங்களும் வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த பயணத்துல இருக்காங்க இல்ல பயணத்துல வந்திருக்கிறாங்க தாராளமா வரலாம் அது வந்து தமிழர் நலன் சார்ந்த விஷயத்துல அவங்க முறையான புரிதலோடு வர்றது வந்து இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் என்ன பிற்போக்கு தனத்தை திரு பாலா கண்டுபிடிச்சு என்ன அப்படி என்ன சீமானோ என்ன சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் இப்போ இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அப்படின்னு வந்து நம்ம இந்திய எதிர்ப்பை வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான பிரதானமாக நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தைந்து வரை அதாவது ஹிந்தி ஆட்சி மொழியாக நீடிக்கும் ஹிந்தியில் தான் எல்லா தேர்வுகளும் நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆங்கிலத்தை
இன்றைக்கி அதனால தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி சர்வதேச அளவில் நமது மாணவர்கள் இளைஞர்கள் வந்து இன்றைக்கி ஐடி கம்பெனிலையோ இப்போ வெளிநாட்டில் வந்து யூஎஸ்ஸு யூகே ஃப்ரான்ஸு அயர்லாண்டு இந்த மாதிரி பல்வேறு இடங்களில் வேலை பார்க்குறாங்க இதுதான் வந்து முற்போக்கான ஒரு சிந்தனை சரி இந்த இடத்துல வந்து சீமானவர்கள் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆடு மாடு மேய்க்கிறத வந்து அரசு வேலையாக ஆக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் விவ ஆடு மாடு மேய்க்கிறது விவசாயம் பார்க்குறதுங்கன்றது எல்லாமே இப்போ நானும் அந்த பேட்டிலையும் சொல்லியிருந்தேன் நானும் வந்து முதல் தலைமுறை பட்டதாரி என் குடும்பமும் வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஒரு விளத்தூர்ன்ற ஒரு ரொம்ப பின்தங்கிய ஒரு கிராமத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கேன் இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா படித்து முன்னேறி வரணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய மு பிரதானமான ஒரு நோக்கம் இப்போது நான் ரெண்டு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒன்று இந்த கஜா புயல் பாதிப்பப்போ நான் வந்து தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மாவட்டங்களில் பயணித்தப்பையும் சரி இந்த தேர்தலுக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் இருக்க ஊராட்சி கூட்டத்துக்கு போனப்பையும் சரி ஒவ்வொருத்தருமே அங்கே இருக்கிறவங்க தன்னுடைய பிள்ளை படித்து வர வேண்டும் நீட் தேர்வு வந்துச்சுன்னா என் பிள்ளை டாக்டர் ஆக முடியாதுங்கிறதுல டாக்டராக வரணும் படித்து வந்து இன்ஜினியராக வரணும் படித்து வந்து பெரிய பெரிய பொறுப்புகளுக்கு வரணுன்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து திருப்பி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அரசு வேலையை ஆக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அரியலூரில் இருக்க அனிதா வந்து இவன் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தாறு மார்க் எடுத்துருக்குறாப்புல டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க நான் வந்து இங்கே பத்தாவது படிச்சிருக்கிறியா உன்னை வந்து நீ வந்து நீ மாடு எவ்வளோனு கணக்கு பார்க்க வைப்பேன் பிகாம் படிச்சியா நீ பால் எவ்வளோ வந்து பாதிலேருக்கான வாய்ப்பு தான் ஏற்படுத்தியிருக்கிறீங்க ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா எம்பிஏ படிச்சிருக்கியா இந்த நீ மறுபடியும் மாடு எவ்வளோ பால் கறக்குதுன்றத கணக்கு பார்க்க வைப்பேன் பிகாம் படிச்சிரு இப்படி ஒவ்வொரு படிப்பையுமே திசை திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடு மாடு சொல்லியிருக்கிறார் அப்படிதான் பேசி இருக்கிறாரு வெளிநாடுகள் இருக்கிற அளவுக்கு வந்து ஆடு மாடு வளர்த்தல் வெளிநாடு வளர்த்தல்ல பிசினஸ் வந்து பண்றதுல வந்து தவறே கிடையாது அதை வந்து தாராளமா இங்க செய்யலாம் ஆனா ஆடு மாடு மேய்க்கிறத வந்து பிரதானமா அரசு வேலை ஆக்குவேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து தேவையான தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் பிற்போக்கு வாதமான ஒரு எடப்பாடு <laughs> 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 அப்போ நாங்க ஏன் வந்து சீமானை பார்த்து நாங்க பயப்பட வேண்டியதுக்கான பண்ணிட்டு மட்டும் போறது இல்ல அவரை கடுமையான விமர்சனங்களை நீங்க நிறுத்துறது திராவிட இயக்கங்கள்ல திமுக தான் எங்களை கடுமையா தாக்கிட்டு இருக்குன்னு ஒரு மேடை தோறும் பேசுறாரு அதாவது இன்னொன்னு நான் ஒண்ணு சொல்றேன் ஐந்து ஆண்டு காலமாக இதுவரை மோடி ஆட்சியில் இருந்தார் இப்ப அடுத்த ஆறாவது ஆண்டு இப்ப முதல் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் தொடங்கி இருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருக்கிறது யாரு அதிமுக இப்ப விமர்சிக்கிறாரு எங்கேயாவது யாரையாவது கேளுங்க ஒரு ஆண்டு காலமாக எதிர்கட்சி வரிசையில் இருக்கிற ஒரு இயக்கத்தை விமர்சிக்கிறதுங்கிறது எந்த வகையிலயாவது நியாயமா எட்டு ஆண்டு காலம் வந்து ஆட்சியில் இருக்க ஆளுங்கட்சியை விமர்சிக்க திராணி அதுவும் ஜெயலலிதா இருக்கும் போது ஜெயலலிதா விமர்சிக்கிறதுக்கு திராணியே இல்லாத ஒரு ஆள் வரிசையில வந்து கமல்ஹாசன் மாதிரி தான் சீமானும் சரிங்களா ஏன்னா அதனால அவங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஜனநாயக அடிப்படையில் வந்து எந்த ஒரு விமர்சனமாக இருந்தாலும் திமுக வந்து ஏற்றுக்கிறோம் திரும்பி எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்கன்றனால தான் திமுக மேலேயே விமர்சனம் வைக்கிறார் அதிமுக மேலே ஜெயலலிதா இருக்கும்போது சீமான் இந்த விமர்சனம்லாம் வச்சாரா சீம் ஏன் நான் இன்னும் ஒன்று பிரதானமாக கேட்குறேன் ஒரு கேள்வி அதாவது வந்து விடுதலை புலிகளை வந்து தீவிரவாத இயக்கம்னு சொல்லி பிரபாகரனை கைது செய்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்ன ஜெயலலிதா அவர்களை அவர் ஜெயலலிதா எடுத்த அந்த முன்னெடுப்புகள் மூலமாக தான் இப்போ வரைக்கும் வந்து அந்த தடை நீண்டுகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன ஜெயலலிதாவை ஈழத்தாய் இலை மலர்ந்தால் ஈழை அப்படின்னா சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்ற போது முரண்பட்ட ஒரு பர்சனாலிட்டி அவர் காலத்துக்கு ஏற்றாப்புல பெரியார் ஒரு காலத்தில் வந்து புகழ்ந்திருக்கிறாரு பின்னர் பெரியாரை பற்றி ரொம்ப அவதூறும் பரப்பி இருக்கிறாரு பொய்யான தகவல்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆரோட ஆட்சியை வந்து பெரியார் பாராட்டி இருக்கிறாருன்னு ஒரு தடவை பேசியிருக்கிறாரு பெரியார்லாம் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் எம்ஜிஆர் வந்து ஆட்சிக்கே வந்தார் ஸோ அதனால சீமான் வந்து முதல் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் தன்னை சரிப்படுத்திட்டு வரட்டும் அதே மாதிரி என்ன காரணம் உங்களுக்கு அதை அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நீங்கள் விடுறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க முரசொலியிலேயே அவரை பற்றியான தலையங்கம் எல்லாம் வருது பாத்தீங்களா வாய் சொல் விவரம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் தலையங்கம் வருது ஆனா திமுக வந்து சீமான விடுறதா இல்ல சீமானுடைய வளர்ச்சியை தடுக்க திரு சுபவி போன்றவர்கள் எல்லாம் பயன்படுத்துறீங்க நீங்க 
அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுடைய குற்றச்சாட்டாக இருக்குது சுபவி போன்றவர்களை பயன்படுத்துகிறன்ற கிடையாது சுபவி அவர்கள் வந்து ஒரு பழுத்த ஆழமான திராவிட சிந்தனையாளர் அப்படின்னும்போது திராவிட கருத்துக்கு எதிராக யார் பேசினாலும் அந்த இடத்துல சுபவி நிச்சயம் பேச போகிறாரு அதனால வந்து சுபவி எதுக்கு திமுக பயன்படுத்தணும் சுபவிக்கே அவரே ஐயா அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிடத்துக்கு எதிராக யாரெல்லாம் கருத்து சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லா காலகட்டத்திலையும் பதில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னும்போது அதில் இங்கே பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு வந்து இல்லவே இல்லை சரிங்களா முரசொலியில் எதுக்கு தலையங்கத்தில் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அவருக்கான பதிலாக தான் கொடுத்துருந்தோம் அவர் வைக்கிற விமர்சனங்களுக்கான பதிலாக தான் இருந்ததே தவிர அதில் வந்து நாங்கள் வந்து அவரை அவர் வந்து எங்களோட பிற பிரதானமான டார்கெட் அப்படின்றதே கிடையாது இங்கே வந்து ஜனநாயகத்தில் யார் கேட்கவே வந்துருச்சு முரசொலி இல்லை இல்லை தலையங்கம் வந்திருக்கு ஆமாம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டின் பிரதான பெரிய கட்சி இல்லை இல்லை தான் அந்த கட்சியுடைய அதிகாரபூர்வ நாளிதழான முரசொலியிலேயே நாம் தமிழர் எழுத ஆரம்பிச்சு நிச்சயமாக இப்போ நீங்கள் அப்படி பார்த்தா எஸ் வி சேகர் வந்து பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாத்தையும் பெண் பத்திரிகையாளர்கள் அவதூராக பேசினார் இப்போ அப்போ வந்து எஸ் வி சேகரை நம்ம விமர்சிக்கிறோம் அப்போ உடனே நீங்க வந்து கேட்டுறதா அப்ப திமுக எஸ் வி சேகரை விமர்சிக்குதுன்னா அப்ப எஸ் வி சேகர் வந்து ஒரு மாபெரும் தலைவரா தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படி கிடையாது நீங்க எஸ் வி சேகரையும் அப்ப சீமானியும் ஒரே தட்டு அதாவது அவர் ரைட் விங்ல இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா இவர் அந்த கூட்டத்தோட ஒரு எண்ணங்களை தான் பிரதிபலிக்கும் அவங்களையும் எதிர்க்கிறாரு திரு சிமான் அவரும் எதிர்த்தா எடுத்துட்டு போறாரு திரு சீமானுக்கு பணம் கொடுத்தா ராஜபக்ஷேவே கூட ஈழத்தந்தை நல்லா சொல்லுவாரு அப்படின்னு கூட பதிவு கண்டிப்பா யார் பணம் கொடுக்கறாங்க முதல்ல சீமான் அது சீமான் தான் சொன்னார் எனக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து நிறைய பேரம் பேசினாங்க இது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு தான் அந்த இதை சொன்னாரு அதனால வந்து சீமானுக்கு பணம் ராஜபக்ஷ கொடுத்தா ராஜபக்ஷேவே ஈழத்தந்தைன்னு சொல்லுவாரு ஆமா பிரபாகரனை வந்து தீவிரவாதி எல்டிடிய தடசேன்னு சொன்ன ஜெயலலிதாவை வந்து ஈழ தாய்னு சொல்லும் போது ஏன் அவரை வந்து இவர் சொல்ல மாட்டாரா என்ன அதெல்லாம் தாராளமா சொல்லுவாரு அதே மாதிரி திரு கமல் அவர்களுடைய வாக்கு வங்கியும் இந்த முறை வந்து நிறைய கணிசமான வாக்குகள் பெற்றிருக்காங்க நிறைய இடங்கள்ல ஒரு லட்சம் வாக்குகள் இங்கே சென்னையிலேயே ரெண்டு மூணு இடங்கள்ல தொண்ணூறாயிரம் எண்பதாயிரம் வாக்குகள்லாம் பெற்றிருக்காங்க கமலுடைய அரசியல் பிரவேசம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறீங்க திராவிட இயக்க திமுகவுக்கு ஒரு போட்டியா இருப்பாரா கமல் இல்ல இப்போ நீங்க கேட்டது எல்லாமே திமுகவுக்கு இங்க போட்டியா அப்படின்னா கமலும் திமுகவுக்கு வந்து போட்டி கிடையாது இங்க இருக்கிற களத்துல இருக்கிற ஒரு அவரும் வந்து இப்ப இன்னைக்கு தான் அண்ணா முன்னிறுத்தி அது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அவர் சொன்ன கருத்து தான் அதாவது கருப்புக்குள்ள தான் காவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது வரைக்கும் உலக வரலாற்றிலே இல்லாத ஒரு சித்தாந்தத்தை புதுசா வந்து சொன்னார் கருப்பும் காவியும் எதிர் எதிர் திசையில் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக போரிட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னும் போது கருப்புக்குள்ள காவி இருக்க முடியாது இவருக்குள்ள காவி இருக்கலாம் இவர் கருப்புன்ற போர்வையில் இவர் தன்னை இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அடையாளப்படுத்திட்டு இருந்தாரு ஆனா இவர் வந்து உண்மையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த காவிய சேர்ந்தவர் தான் அதில் அவருக்கான முதல்ல இப்போ வந்திருக்கிறார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மூணு சதவீத ஓட்டு சீமான் வாங்கியிருக்கிறார் மூணு சதவீத ஓட்டு கமலஹாசன் வாங்கியிருக்கிறான்னு சொன்னீங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எட்டு சதவீத ஓட்டு விஜயகாந்த் வாங்கியிருந்தார் இன்னைக்கு அரசியல் சு இதில் வந்து விஜயகாந்த் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்ன்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி வந்து கமலஹாசனும் வந்து வருங்காலத்தில் எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்பார்ன்றது காலம் பதில் சொல்லும் இந்த ஆட்சி முழுமையாக ஐந்து ஆண்டுகள் நீடிக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இந்த ஆட்சி ஐந்தாண்டுகள் நீடிக்குங்கிறத விட நீடிக்காமல் இருக்கிறது தான் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது அப்படின்னா மக்களே முடிவு எடுத்துருக்கணும் இல்லை இந்த இல்லை இல்லை அதை தான் ஏன்னா மக்கள் அப்படி தானே ஏன்னா அதிமுக அவசம் இருந்து அத்தனை தொகுதிகளையும் வந்து இன்னைக்கு பெரும்பாலான தொகுதிகளை வந்து திமுக கொடுத்துருக்கு அவங்களுக்கு போதுமான ஒன்பது இடங்களை கொடுத்துட்டாங்களே இல்லை இல்லை போதுமான ஆட்சியை காப்பாற்றுக்கும் இல்லை இல்லை அது வந்து நான் ஏற்கனவே இப்போ பதில் சொன்னது மாதிரி வரப்போகிற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின் போது சபாநாயகர் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை எதிராக திமுக எடுத்திருக்கிற அந்த நிலைப்பாட்டில் அதோட முடிவுகள் வந்து தெரிய வரும் சரி மீண்டும் மோடியவே மக்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க மோடி பிரதமராக வந்திருக்காரு எப்படி இருக்கும் அவருடைய பயணம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது எப்படி இருக்கும் அவருடைய பயணம்ன்றத விட எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்கனவே முன்னதாரணமாக மோடியோட ஆட்சியாக இருக்குது கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால மோடி ஆட்சியின் மாதிரி இந்த வரப்போகிற ஐந்து ஆண்டு கால மோடி ஆட்சி இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் எங்களுடைய பிரதான கோரிக்கை அதில் ஏன் அப்படின்னா ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபா நோட்டு செல்லாதுன்னு சொல்லி மக்கள் இங்கே தெருவில் நிறுத்தினது ஜிஎஸ்டி மூலமாக வந்து சிறு குறு விவசாயிகளையும் வந்து தொழிலாளர்களை அவங்க வந்து முடக்குனது அப்புறம் வந்து ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க முட்டது தமிழ்நாடு மாதிரியான மாநிலத்துக்கு நீட் தேர்வை திணித்து இங்கே தேவையற்ற ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பி
ஏன் ராகுலை மாற்றாக தேர்ந்தெடுக்கல மக்கள் ராகுலுக்கு ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ கொடுத்து அவர் தான் அடுத்த பிரதமராக வரணும்னு திரு ஸ்டாலின் சொன்னார் ஆனால் மக்கள் ஏற்றுக்கலையே இல்லை ஏன் நாடு முழுவதும் ஏற்றுக்கல இல்லை நாடு முழுவதும் ஏற்றுக்கல அப்படின்னா அதுக்கு இப்போ ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருக்கிற அந்த மாநில கட்சிகள் அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு மத்தியில் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வைக்கணும் அல்லது பிரதமர் ஆசை கூட சில பேருக்கெலாம் இருந்திருக்கு அது மாயாவதியாக இருக்கட்டும் மம்தா அவர்களாக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்களுக்கெலாம் இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து ராகுலை முன்னிறுத்துறதுல வந்து அவ்வளோ பெரிய விருப்பம் கிடையாது ஸோ இங்கே வந்து தேர்தலில் வந்து மோடிக்கு எதிராக ராகுல் தான் ஒரு எதிர் பிரதான தலைமைன்னு அந்த மாநிலங்கள்லாம் அறிவிக்காதது வந்து ஒரு டிராபேக்கான ஒரு விஷயந்தான் மேலும் வந்து மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் சட்டீஸ்கர் போன்ற இப்போ தான் அந்த காங்கிரஸ் ஜெயித்த மாநிலம் அங்கே வந்து இருந்த தேர்தல் முடிவுகளும் வந்து எதிர்பாராத விதத்தில் இருந்திருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து ராகுலுடைய ராகுலை வந்து வர முடியாததுக்கான ஒரு காரணமாக இருந்ததே தவிர மற்றபடி இங்கே தென் மாநிலங்களை பொறுத்தவரை கர்நாடகா தவிர்த்து பிற இடங்கள் எல்லாமே இதுவரை எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் மதவாதத்திற்கு இடம் கொடுக்காத வகையில் அவங்க மக்கள் வாக்களித்தார்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த முறையும் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் கடைசியாக ஒரு கேள்வி பாலா சார் இது வந்து தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் திரு பாலா வந்து எழுத்தாளர் திராவிட இயக்க சிந்தனையாளர் அந்த அடிப்படையில் உங்களை எல்லா தொலைக்காட்சியிலும் விவாதத்துக்கு கூப்பிட்றாங்க நீங்கள் திமுக சார்பாளர் திமுக உறுப்பினர் அட்டை வாங்காதவர் போல தான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கீங்க எப்போ திமுக உறுப்பினர் அட்டை வாங்க போகிறீங்க எப்போ திமுகவில் அதிகாரப்பூர்வமாக தண்ணி ஐக்கியப்படுத்தி திமுக வந்து ஏற்கனவே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் உறுப்பினர் அட்டை வந்து தொடர்ந்து வச்சுட்டே இருக்கிறேன் சரி அதனால நான் வந்து திமுக உறுப்பினராக தான் இருக்கேன் திமுக பேச்சாளர் நீங்களும் வந்து திமுக மாவட்டத்தில் வந்து வட்ட அறுபத்தெட்டாவது வட்டம் பழைய அறுபத்தெட்டாவது வட்டத்தில் இளைஞரணியில் அப்போ வேலை பார்த்துருக்கேன் மாணவரணிலையும் வேலை பார்த்துருக்கேன் தொடர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் திமுக ஸ்போக் பர்சனாக அறிவிக்கான அறிவிப்பதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கா அது வந்து தலைமை பார்த்து முடிவு பண்ணுற விஷயம் அதை நம்ம ஒன்றும் கருத்து சொல்ல முடியாது சரி சீக்கிரமாக திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ பேச்சாளராகவோ ஒரு ஸ்போக் பர்சனாகவோ தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் பேசணும் உங்களுக்கு கொடுக்குற நேம் கார்டில் தான் பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் உங்களுடைய சிந்தனைகள் முழுவதும் திமுகவை சுற்றியே இருக்கிறது அதை எல்லாரும் பார்த்துட்ருக்காங்க இது மக்களுடைய கேள்வி மக்கள் இதை கேட்க சொன்னாங்க அதனால் உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கோம் மிக்க நன்றி பாலா சார் நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்